ഇസ്ലാമിനെ യുക്തിയോടുകൂടി നോക്കി കാണുക ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തരമാണത് ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അളക്കുകയാണ് യുക്തി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വലിയിരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്വന്തം ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും സ്വന്തം ചില ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയോ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം യുക്തി നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മളോട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദിഹ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹജ്ജിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേരും എല്ലാ കാര്യത്തെയും യുക്തി കൊണ്ട് അളക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തിന് യുക്തി ഉണ്ടാവാം യുക്തി ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യുക്തി നോക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ യുക്തിയുണ്ട് നോമ്പിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് യുക്തിപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോമ്പിനുണ്ട് ജക്കാത്തിനുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഹജ്ജിന്റെ പിന്നിൽ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേരും എന്തിനാ അപ്പൊ ഹജ്ജ് എന്താ പറഞ്ഞോണ്ട് കിട്ടാൻ പോണത് നടക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കലാണ് ഉദ്ദേശം ഇവിടെ നടന്നാൽ പോലെ എന്തിനാ മക്കത്തേക്ക് പോണത് യുക്തി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അളന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉദഹയെ തർക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ സഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഹാജറായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മലന്റെ ഇടയിൽ ഓടിയതിന്റെ പേരിൽ എന്തിന് നമ്മൾ വിഡ്ഢികളായി ഓടണം എന്താ പിന്നിലെ യുക്തി യുക്തിയിലേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൽ യുക്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇസ്ലാമിനെ യുക്തി കൊണ്ട് അളക്കരുതേ ഒരിക്കലും നമ്മള് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ പ്രപിതാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം മധുഹബിനെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കരുത് മധുഹബിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവണം യുക്തിയെ മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ അബദ്ധങ്ങളാണ് വന്നു ചേരുന്നത് നാല് മധുഹബിനെ ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉലമാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നാല് മധുബല്ലാത്ത ഒരു മധുബും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നാല് മധുബാഫിഖി ഇതിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചോളണം ഇതല്ലാത്ത ഒരു മധുബ് സ്വീകരിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ പഴച്ചവനാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഴപ്പിക്കുന്നവനുമാൻ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ എന്തിനാണ് പ്രയാസത്തിന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമുള്ള അയ്മത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്താൽ എവിടെ എത്തുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീത്തുകൾ മനപ്പാടമുള്ള അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഗവേഷണമാ നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത് എടുക്കാൻ നമ്മളെത്തുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം മഹാന്മാരായ അഹിമത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇവിടെ മുഹ്മിനിങ്ങൾ നടന്നു വന്ന ഒരു സബീലുണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് മുഹ്മിനിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ നിന്നാലേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ പിന്നെ പലതും യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പലതും പറയേണ്ടി വരും ജംസം വെള്ളം കൊണ്ട് മൂത്രൊഴിക്കാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിച്ചു 
സംസമകളും സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂത്തൊഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമല്ല അതൊരു മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ താല്പര്യം ഇസ്ലാമിനെ യുക്തി കൊണ്ട് അളന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി സംസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഖുർആാനിൽ എവിടെയും സംസം എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഖുർആാനിൽ എവിടെയും സംസം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു സംസമിനെ ആദരിക്കണം ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും സംസം എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ആദരിക്കണം ഞാൻ മുത്തുറയ്ക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നഴോദ് ബില്ല അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലേ യുക്തി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അളക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ യുക്തി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അളന്ന പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കീഴ്വായു പുറപ്പെട്ടാൽ ഉതു മുറിയും ഉതു മുറിഞ്ഞാൽ കീഴ്വായു എവിടെയാണോ പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവിടെ കഴുകിയ പോരെ പിന്നെ എന്തിനാ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ഉതു അതിന്റെ പിന്നിൽ യുക്തി എന്താ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലും യുക്തി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈമാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയതയും എവിടെ എത്തിച്ചേരും പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ